ఎవ్రీబడిషన్ <laughs> and everybody encourages me for that matter ram charan garu gani ah anate masyam rajesh nayantani ippudu kuda cheyabothuna and next month ippudu undi annaru garu allu arjun garu tho race guram chesa race guram lo dialogue untadi hey himra ida gida mada jarigindi chinna poru ni ayavad dinto po nadu chal anukunte da kana evu midi ana అల్వాలు సార్ మా డాడీ తినాలన్న ఆంధ్రుడువా ఎంకమా అని కాదు నేను పుట్టి పెరిగింది నాకు తెలియదు అని అయిపోయింది సక్సెస్ మీట్ రోజు స్టేజ్ మీద అందరు లెజెండ్ యాక్టర్స్ అన్నారు నన్ను చూసి రఘువై ఎవరా అవి వద్దినావు అని అన్నాడు మా మిస్సెస్ స్నేహ కూడా తెలంగాణ ప్యూర్ తెలంగాణ ఇంటికి అడిగిన స్నేహ ఇట్లా అయ్యవత్ అంటే ఏంటంటే ఏమోనమ్మా నాకు తెలియదు అనేది అంత ప్యూరెస్ట్ తెలంగాణ అని తనకు తెలియలే రఘువయ్య ఆ యువత్ తిన్నాడు ఆ యువత్ తిన్నాడు అంటే కంగారు పడుతుంది షాక్ అయిను అనేదాన్ని హైబత్ అంటారు అన్నాడు నిజంగా హెచ్ ఆఫ్ అని అన్నాడు మాసాలు ఎప్పుడు కల్పించిన నేను బడి మాట్లాడుతూ అబ్బా అని అంటారు అది అలా ప్రభాస్ గారు మస్త్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు యు నేమ్ ది యాక్టర్ ఎవరితో పనిచేసిన అంటే రెండో సినిమాలో ఛాన్స్ ఉంటుంది అది వాడు గ్యారంటీ ఇప్పటివరకు నేను ఉంటే చాలు సెట్ల అంటే నేను ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ కానీ మళ్ళీ అది ఒక ప్రాబ్లం అది ఉంటుంది నేను దూరంగా ఉంటా నేను సెట్లో హీరో ఈజ్ అ హీరో ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు పర్సనల్గా ఎంత రిలేషన్షిప్ ఉన్నా ఎంత ఉన్నా అక్కడికి వెళ్తే సెట్లోకి వెళ్తే ఈజ్ అ లెజెండరీ హీరో నేను ఒక యాక్టర్ ఎంత నా స్టేజ్లో నేను ఉంటా ఆయన పిలిస్తే నేను దగ్గరికి లేకపోతే రిలేషన్ ఉంది కదా అని వెళ్ళి ఖర్చు చేసుకొని పిలిచి చేసుకొని ఉండను అందు గురించే మేబీ నన్ను అందరూ వాళ్ళు పిలిచినప్పుడే మాట్లాడతా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు ఏం రఘు ఏం చేస్తున్నావు అని అన్నప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ అవుతా లేదంటే ఐ బీ ఇన్ మై స్పేస్ వాళ్ళ స్పేస్లో మనం వెళ్ళకూడదు భోజనం చేద్దాం రా అన్నారు అనుకో అప్పుడు వెళ్తే తింటా పిలవకుండా నిలిపోయి టేబుల్ దా కుర్చీ లాగేసుకొని కూర్చొని అల్లి బట్టీలు తీసుకొని ఎంత క్లోజ్ ఉన్న హీరో అయినా కానీ ఆఖరికి కొత్తగా వచ్చిన కుర్రాడు హీరో లేదా హీరో అతను ఎన్ని సినిమాలు చేసాడు ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే ఈజ్ అ హీరో హీరో అంటే మనకు ఒక రెస్పెక్ట్ అంతే రెస్పెక్ట్ అబ్బాయికి ఇస్తా అంతకుమించి నన్ను యాక్టర్గా యాక్టర్గా నవ్వుతా నువ్వు పిలిచి దగ్గర పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ బాగున్నాయి మీ దగ్గర ఉన్నాయి అవే బతికిస్తే యాక్టింగ్ అవసరంలా నువ్వు ప్రిన్సిపల్గా నువ్వు టైమింగ్తో నీ డిసిప్లిన్తో నువ్వు ఉన్నావంటే అవి ఆటోమేటిక్గా ఇవ్వ వస్తాయి ఇండస్ట్రీలో అంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉంటే ఒక్క రఘు ఎందుకు జూనియర్ ఇండియాగా అంత క్లోజ్ అయ్యారంటే ఏం చెప్తారు ఆయన ఇచ్చారు స్పేస్ ఓకే ఈజ్ ఇట్స్ అ రెసిపిక్వేషన్ రైట్ నువ్వు ఎంత ప్రేమించావు అనేది పక్కకు పెడితే ఎదుటోళ్ళు కూడా నీకు అంత ఇవ్వాలిగా అది ఆయన ఇచ్చారు అది ఆయన గొప్పతాను నేను ప్రేమ నువ్వు ఈక్వల్లీ చెప్పాను ఆయన ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై బాడీ ఫుగెట్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ ఈక్వల్ రెసిప్రికేషన్ విత్ రామ్ చరణ్ గారు నాని గారు చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు చిరంజీవి గారు ఇన్ఫాక్ట్ అంత ఇది ఉండి కూడా స్టిల్ టుడే ఫస్ట్ టైం బాలకృష్ణ గారితో నైన్టీన్లో వర్క్ చేశాను రూల్ అరవింద్ సినిమాకి వచ్చాలి నాకు లైఫ్కి ఇంకా వస్తే ఇంకా బోనస్లు వస్తున్నట్టు నాకు వన్ వీక్ బ్యాంకాక్లో షూట్ అది కూడా సూపర్ సూపర్ హ్యాపీ నేను ఇప్పటివరకు చేయలేకపోయింది ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారిదే స్ట్రగుల్ అవుతా ఉన్నా ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్ని సినిమాలు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోలేకపోయారు అంటే అంటే ఉందేమన్నా రీజన్ ఏం లేదండి అవకాశాలు రాలా ఒకసారి గబ్బర్ సింగ్ లో అవకాశం వచ్చింది ఇట్స్ మై అన్లక్కీ థింగ్ లైక్ బై ద టైమ్ నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయి ఉన్నా సినిమాలు పన్నెండు సినిమాలు కమిట్ అయి ఉన్నా అరవై రోజులు డేట్లు అడిగారు నాకేం అర్థం కాల ఇప్పుడు పెద్ద హీరో హరిశంకర్ గారు డైరెక్టరు బండ్ల గణేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ హరిశంకర్ గారికి ఎదురుకి వెళ్ళిపోయి డైరీ పెట్టి సార్ ఇది సార్ పరిస్థితి ఏం చేయమంటారు అన్న ఇది తప్పు రాగు 
ఒక సినిమా కోసం అన్ని సినిమాలు వదులుకోవడం నువ్వు వర్క్ చేసుకో బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇంకేదైనా మంచి క్యారెక్టర్ పడితే మటుకు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ అకామిడేట్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నా సో అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి పోతున్నాయి సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అన్ఫార్చునేట్ అంటామా అన్లక్కీ అంటామో తెలియదు రేపు పొద్దున షూటింగ్ ఈరోజు రాత్రి ఫోన్ వచ్చింది నేను ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ ఫుల్ ఎంసిటీలో షూటింగ్ ఆ సినిమా వదిలేసి వెళ్ళలేను గోపీచంద్ గారి సినిమా ఫైనల్ క్లైమాక్స్ లాస్ట్లో ఉంది సినిమా సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ రేపు పొద్దున్న కమిట్ అవ్వాలి మా ముందు తెలిసి ఉంటే డేట్లు మేనేజ్ చేసుకునేవాడినేమో లాస్ట్ మినిట్లో రావడం ఐ కుడ్ నాట్ మేనేజ్ బాబీ గారు డైరెక్టర్ ఏదైనా ట్రై చేయరాగు అన్నారు గమ్మత్ ఏంటంటే అదే రోజు నుంచి డిక్టేటర్లో శ్రీవాసు గారు అడిగారు రెండు సినిమాలు ఆల్రెడీ ఒక సినిమా చేస్తున్నా రన్నింగ్లో ఉన్న ఫైనల్ క్లైమాక్స్ నడుస్తుంది వదులుకోలేను అది మేబీ కొంతమంది చేయగలుగుతారు అని నేను చేయలేకపోయాను అంటే నా నా ప్రిన్సిపల్ అది కాదు అది చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమా ఫుగేట్ ఇట్ ఒకసారి కమిట్మెంట్ ఇచ్చావా దట్స్ యువర్ వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఫ్రమ్ డే వన్ టు టిల్ టూ డే రకరకాలుగా చెప్తుంటారు అందరూ టెక్నీషియన్స్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మీరు ఎట్లానో స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు మనకి ఎంతవరకే అంతకు మించి మనం దాన్ని ఇచ్చారు కదా అని చెప్పేసి చదువు తీసుకోకూడదు ఇవన్నీ చాలా వరకు ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని నాకు వినిపించాయి మీరు చెప్తున్నారు మీరు ఎస్పెషల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసుంటారు కలిసి ఉంటారు వర్క్ చేయలేదు కానీ కలవడం కూడా జరగలేదండి ఎదురుగ నుంచి చూశాను అంతవరకైతే గ్యారంటీ కలవలేదు కానీ ఒకసారి ఒకటి చేశాను వారి పక్కనే నేను ఇప్పుడే కొత్త కొత్త సినిమాల్లోకి వచ్చిన గొప్పలో డెకన్ క్రానికల్ అన్నా చేశారు ఓకే ఆ రోజు నేను కూడా వారి పక్కన నుంచి ఉన్నా డెకన్ క్రానికల్ లేదా తప్పు రాతలు రాశారని చెప్పి ఇప్పుడు వెళ్ళా అతన్ని దగ్ వారిని దగ్గర నుంచి చూసింది అదే ఇన్స్టెన్స్ తర్వాత ఐ నెవర్ గెట్ గాట్ ఇన్ టు హిస్ సెట్ చాలా ట్రై చేస్తాను సో ఐఎమ్ నాట్ లక్కీ అనఫ్ ప్రాబ్లీ ముందుకు ఇంకా మంచిది వచ్చిద్దేమో అని ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పటికి కూడా ట్రై చేస్తున్నా సముద్రకని గారి దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఒక షాట్ అయినా సరే చేసేస్తానికి చూడాలి వ్యక్తిగతంగా మీరు ఆయన గురించి విన్నది ఏంటి టెక్నీషియన్ వెరీ ప్రిన్సిపల్ గాయ్ అండి ఈజ్ అ వెరీ ప్రిన్సిపల్ పర్సన్ ఈ గాట్ ఈజ్ ఓన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ ఫాలో దోస్ ఐ లవ్ దాట్ సో నేను ఇలాంటివన్నీ చదివిన్నాడిని చగువరే కావచ్చు సుభాష్ చంద్రబోసే కావచ్చు శివాజీ మహారాజ్ కావచ్చు సో ఇలా ఆయన ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ ఐడియాలజీగా తీసుకొని ఫాలో అవుతుంటారు కానీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి అని ఐ అప్రిషియేట్ అండ్ ఐ రియలీ ఫాలో దర్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరు పొలిటికల్ లీడర్స్తో జర్నీ చేస్తారు కాబట్టి మీకు తెలుసు ట్వంటీ ఫోర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు మీకేమనిపించింది ఓవరాల్ రాజకీయాల గురించి మనం మాట్లాడదు అంటే రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో నేను చెప్పను పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ అవి ఇష్టం పాలిటిక్స్ అంటావా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ అవి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే బెటర్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో లేని వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఎక్కువ తెలుస్తాయి నాకు ఎక్కువ తెలుసు నాకు చాలా ఎక్కువ తెలుసు కాదని నేను అనట్లేదు కానీ సి ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ నెవర్ సెట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ ప్రో తెలుగుదేశం అబ్వియస్లీ ప్రో జనసేన దాని గురించి మాట్లాడడం తప్పు అంటున్నాను మనం కాదు కదా నేను నా ఓటే స్టోన్ కూడా కాదు అక్కడ నాకు పక్క రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఏమి తెలంగాణలో జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారంటే నేను మాట్లాడతాను ఎస్ నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఓకే మీకు తెలియదు అన్నారు ఓకే అన్న నాకంటే అక్కడ జాగ్రఫీలు అక్కడ పాలిటిక్స్ అటు గురించి నేను ఆలోచించాను సో మీ ఫ్రెండ్ మీరు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ మీ గుండెకాయ అవసరం అయితే ప్రాణం కూడా ఇస్తాను ఎన్టీఆర్ అవును జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తేనే మళ్ళీ టీడీపీకి పూర్వ వైభవం వస్తుంది ఆయన పగ్గాలు చేపడితేనే మళ్ళీ ఆ పార్టీ భూస్థాపితం కాకుండా ఉంటుంది సీఎం అయ్యే అవకాశాలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఎక్కువ ఉన్నాయి తాతకు తగ్గ మనవడు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్ గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్లో సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు ఆయన డెఫినెట్గా తన ఆరా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది ట్వంటీ ఫోరా ట్వంటీ నైనా థర్టీ త్రీనా డోంట్ హ్యాస్క్ మీ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ది కీ మెంబర్ అండ్ హీఈస్ ద వన్ హూ హ్యావ్స్ టు కమ్ ఈ గాట్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ టు డూ ఇన్ ఫిలమ్స్ 
లెట్ హిమ్ ఈజ్ హ్యాపీలీ ఎంజాయింగ్ లెట్ హిమ్ ఎంజాయ్ ఈరోజు సర్వీస్ ప్రజలకు చేయాల్సిన అవసరము అవకాశం వస్తుంది ఆ రోజు డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్